പേടിച്ചു പോയോ എനിക്കറിയാം എന്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കേട്ടാനും മാത്രം ചീപ്പല്ല സണ്ണിച്ചൻ എന്ന് സണ്ണിച്ചന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും പേര് ചേർത്ത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സണ്ണിച്ചൻ എന്റേത് മാത്രം സോണിയുടെ മാത്രം ഇത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഹോട്ടലല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ജയിച്ചതിന്റെ പാർട്ടിയാ സണ്ണിച്ചനെയും കൂട്ടി വരാൻ ഡാഡി പറഞ്ഞു ആനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ തപ്പി എടുത്തു ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോണിയ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗോപ്യമായിട്ട് വേണം അങ്ങനെയാ മിടുക്കന്മാരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന വായു മനസ്സറിയാത്ത കാര്യ ആ പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ എനിക്കും എന്റെ മൂക്കുവ ചീത്തപ്പേര് ഇനി അത് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ബ്രാൻഡി വിസ്കി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ഏ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അണ്ടന കടപോടണമെന്നും അല്ല ഒറിജിനൽ സായി അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കൊന്നും ശീലമില്ലാത്തോണ്ട ശരി എന്നാ പിന്നെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താ അത് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ താൻ കേട്ടാ മതി എന്റെ മകൾ ആവശ്യപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രാജകീയ പ്രഖ്യാപനം ഏ റോയൽ അനൗൺസ്മെന്റ് കമോൺ ഫോളോ മീ കമോൺ കമോൺ ഫ്രണ്ട്സ് കമോൺ സൈലൻസ് സൈലൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സണ്ണിച്ചൻ പാട്ടുകാരൻ സണ്ണിച്ചനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഗബീലച്ചന്റെ വറുത്ത കൂട്ടണല്ലേ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മകൾ സോണി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ ഭാവി മരുമകനാണ് മൈ സണ്ണില്ലോ മിസ്റ്റർ സണ്ണിച്ചൻ ഇതൊരു മഹാത്യാഗം തന്നെ അവറാച്ച വെറും ഒരു അനാഥ പയ്യന് കോടീശ്വരനായ അവറാച്ചന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഫെന്റാസ്റ്റിക് എന്റെ അമ്മായിയച്ചനായോണ്ട് പറയല്ല അതാണ് അവറാച്ച ഇനിയിപ്പ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പറയാൻ നിനക്കൊരു അഡ്രസ് ആയില്ലേ സണ്ണില്ല പാനക്കാടൻ അവറാച്ചൻ വേണ്ട സോണിയ ചേരേണ്ടതേ ചേരാവൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും സോണിക്ക് ചേർന്നാണല്ല ലീവ് മിയലോ വെളിവില്ലാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി തീറ്റർ പറഞ്ഞ ശരിയാ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരു അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാത്തവനാ ഞാൻ വെറും സണ്ണി അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ തന്തയുടെയോ തറവാടിന്റെയോ ഒന്നും പേര് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തെണ്ടി പ്ലീസ് ഒരു പണക്കാരന്റെ മോളായി ഞാൻ ജനിച്ചു പോയത് എന്റെ കുറ്റമാണോ എങ്കിൽ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാം സണ്ണിച്ചം വിളിക്കുന്ന ഏത് കൂരയിലേക്കും വരാം എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് പേര് ജാനകി ആ ഓടിക്കേറി വന്ന പെണ്ണിന്റെ അമ്മ എന്നാ പറയണേ കുറെ നേരെ കാത്തുക്കുണു ഇതാ ഇതാ സണ്ണിച്ചൻ എന്താ കാര്യം വെച്ചാ പറഞ്ഞു വേണം സ്ഥലം കാര്യമാക്കാൻ നോക്ക് എന്താ വന്നത് മോൻ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം കൂടെ വരണോ എങ്ങോട്ട് എന്റെ മോള് കരുണാലയ ഹോസ്പിറ്റലാ മോനൊന്ന് വന്ന് കണ്ട അവളുടെ അസുഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇയാൾ എന്താ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതെല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു മോനൊന്നും അവിടെ വരെ വരണം എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയതിന്റെ നാണക്കേട് കാരണം തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല ഞങ്ങൾ ദൈവം ഇതെന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പോണം അതല്ല മോനെ മോനെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞവരും കഴിയോത്തരായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആണുങ്ങൾ അന്തസ്സായിട്ട് ജയിക്കുന്ന സ്ഥല നിങ്ങളുടെ മോള് വന്നത് കൊളാക്കി ഇനി നിങ്ങളും കൂടി നിന്ന് കൂടുതൽ വഷളാക്കരുത് അതല്ല ഒരേ ഒരു തവണ എന്റെ മോളിൽ വന്നത് കാണാൻ പറയൂ തണ്ണിച്ചില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ പറ്റിയെന്ന് 
വീണ്ടും തല്ലുവിളിക്കാൻ വന്നിരിക്ക അവരുടെ മകള് കരുണാലയത്തിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ കരുണാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാ എന്റെ പല ദൈവങ്ങളെ ആ പെണ്ണിന് വട്ടായോ ും പറയണ പോലെ മൂള് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കണം 
സമാധാനായി <laughs> 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 അവളുടെ അസുഖം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ എന്താ മുപ്പത്താറിലെ പേഷ്യന്റ് ഇതുവരെ ബോധം വീണ്ടില്ല ഷോക്ക് എപ്പോഴാ കൊടുത്തത് രണ്ടു മണിക്കൂറായി ആ ഞാൻ വരുന്നു അതൻ വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും കാണാവുന്നോ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു ചെറുക്കന അടിക്കടി പ്രാന്താശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടുകാരുണ്ട പിന്നെ അത് മതി രീതികൾ കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ ഇനിയും ചിലപ്പോ അവിടെ വരേണ്ടി വരും അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് വട്ടാണ് അച്ഛനല്ല സാച്ചാൽ പോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഈ വട്ടന്മാരുടെ തല്ലുവള്ള ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് വയ്യ സണ്ണിച്ചൻ ഇനിയും തല്ലുവള്ള ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും ഗബ്രിയലച്ചൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മാതാവേ ആര് പറഞ്ഞു മേളിലേക്ക് വിട്ടോടോടെ നീ എന്താ പറയാ വഴി നോക്ക് ബീച്ചിൽ പോവാന്ന് പറയാ സോണിയാ സോണി എന്താ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് റോണ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയ്യോ മാതാവേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ തഞ്ചമുച്ചാണ് ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ വന്നതാ പുള്ളി വയലന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി അധികം വയലന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തത് കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവര് ശരിക്കും വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് അകത്തിടും ഞങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും വേണ്ട ഗുളിയെ കഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് തോണിയെ പൊക്കോളൂ ഞങ്ങളെ വട്ടരം കൊണ്ട് പുറകെ വന്നോളാം സാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സണ്ണിച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കായിരുന്നു എന്തിനാ സണ്ണിച്ചന് ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓഹോ താങ്ക് യു ഞാനത് പിന്നെ വന്ന് മേടിച്ചോളാം അത് ജീപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോണി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം അതൊന്നും പറഞ്ഞു ഒഴിയണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാം കുറച്ചു നേരം വട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ ഞാനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും അഭിനയിക്കോ നീ എന്നെ വട്ടനാക്കി അടങ്ങി പുതിയ കല്യാണവും ഞങ്ങൾ മുടക്കും 